。哎呦呦，就，哇，雀鹰一剑打不死，氧气面罩没法做。迷你世界刷雀鹰的正确打开方式。嗯，我敢说这个秘密，除了我，没有第二个人知道。雀鹰作为空岛地形的特有生物，其掉落的羽毛材料是制作氧气面罩最核心的物品之一。随着现在各种地形的简易 buff 的出现，如果在生存里我们没有氧气面罩。是很难解决掉蒙眼心上的石头人 BOSS 的，因此大陆上的所有小伙伴都在寻找那么一种刷雀鹰的方法。可是最后等待他们的，不是刚进身就飞走，或是用弓箭打了几个小时，只有那么可怜的几根羽毛、三四个面具，连挖钻石的时间都不够，更别提找遗迹、打巨人了。雀鹰到底该怎么刷呀？哎。这个方法被默默找到，相信很多小伙伴们都会发现，雀鹰经常是成群结队生活的，他们都会统一的飞向一个方向，而那个方向的最终目的地就是咱们本次的天然刷雀鹰地点了。走，我们追过去看一下。当然，在这条路上也不排除有一些小雀鹰傻傻的直接处在一个小犄角旮旯，小伙伴们可千万不要因为芝麻而丢了西瓜。哇！看着漫天的蝴蝶，整个小湖却跟仙境一般。在这一刻，我仿佛都忘记了自己就是莫小龙了。<笑>哎，那么这个地方就是咱们要刷雀鹰的最佳地点了。雀鹰一股脑成群结队的往这一个方向飞，恰好这个地方又有一个湿地，从而导致雀鹰飞到湖泊里边，被水牵制住无法移动，最后导致氧气枯竭，从而淹死在河里。这样也正是和我们的刷雀鹰方法有着一定的相似之处。首先，我们通过观察雀鹰的迁徙方向，随后在迁移方向的终点建立一个封闭的缺口，然后铺满只有一格深的水塘，而这个地方就是刷雀鹰的绝佳圣地了。此时此刻，湖面上可足足有十多只雀鹰呀，在它们的后面还有源源不断的雀鹰在朝着这个方向飞来。如此一来，我们只需几息之间。便可以获得小伴主的雀鹰羽毛了。这样的话，我们天神帮统治蒙眼星可就指日可待了。哇！<笑>静静等待了两分钟之后，咱们接下来就可以收刮咱们的战利品了。哎呀，幸福来的太突然，一下不知道该怎么办了。一分钟刷十个，两分钟轻轻松松二十个，这样轻轻松松做个十来个面具，也该没有什么问题了吧？找找找，回家装面具去。回来的路上别忘了再去采集一点棉花什么的，这种东西可谓是遍布都是啊，就不需要默默给大家多余的介绍了。我的天哪，一根羽毛就可以做一个面罩，那咱们二十多个面罩，别说我一个人了，我们三个人都够用了呀。来来来，小叶子妹妹、火妹子，快来分面具了！来来来，咱们装扮一下，穿上帅气的钻石装扮，我就是新时代的蒙面超人！哈哈哈哈好了，我们还是把钻石甲休息起来吧，这样穿在身上有点磨损，我可是会心疼的。抢到香吉里，<笑>下一步随老莫一起前往蒙眼星，寻找蒙眼星的珍稀矿石，召唤十巨人 BOSS。以刻不容缓，出来吧！氧气面罩，默默之在蒙眼星生存的小技巧一：外出寻找珍稀矿物，咱们一定要记得挖个传送舱在身上哦。这样的话，在我们遇到奇特的地形，第一时间就可以搭家设点了。同时，也方便我们下一次来蒙眼溪，可以按照上一次的探索进度继续往下走。哎，这个时候有多准的小伙伴就想说了：“么么，这个地图到处都是传送门，还用你拿呀？你是不是嘚儿？”哎<笑>，小伙伴们还是太年轻了，这种关键的东西还是要自己掌握的才好。现在我宣布，天神帮、众神帮，现在为大家分发火箭，我们各自分散自由活动，寻找蒙眼星的珍稀矿石。傍晚来临之前，大家一定要带好自己的矿物来这里集合哦！我们争取在未来的三天内就把十巨人做掉，掌握整个迷你星的经济大卖。指引石，默默来啦，接手接财吧！
你没有心痛钻石，你挖个屁呢？真的是。啊，对呀、啊，我竟然把这事儿给忘了。<笑>嗯。按照目前的情况来看，看来找信徒转头变成第一任务了。算了，相信默默这种欧皇般的能力，一定可以快速找到他的。我们走，看我眨眼之间便给大家寻得几处遗迹。我眨，哎，这个遗迹就出来了。哦，这个下边怎么好像还发着红光呢？走，下去瞅瞅。哎，说不定一翅就出来了。哦，看着还蛮深的一个洞，哎，不对，这不应该是一个房间吗？怎么是个洞？<笑>哦，这上边，哎，这旁边怎么好像多了一个奇怪的东西啊？白色的方块是什么？向一边，给我，哎哎哎哎哎哎哎，啊！<笑>我的天哪，还好这个房子。哦，我们先把这个白色的敲一敲，这是什么新奇玩意儿？头一次见。迷之方砖，神秘的方块内部蕴含着光的力量。哦，是教化奥特曼的石头吗？<笑>光之力，角色造成所有伤害加百分之三十，角色的全身体积加百分之五十，角色的基础速度加百分之三十，角色的挖掘速度增加百分之五十。迪迦，是你吗？是你在召唤我吗？<笑>光之力量，冷却中。半个小时，光的力量过于强大，人类的肉体短时间内无法承受过多的光之力。那么，为什么光之力只有两分钟，而冷却时间要半个小时啊？我吐了。<笑>迪迦奥特曼，是你在冥冥之中召唤着我吗？我已经感受到了你的召唤，我变成了个大灯泡。小叶妹妹，我看到迪迦啦！好家伙！好、哦，小叶妹妹，让我砍一刀感受一下。哎呀，你走开！别跑！<笑>别跑！让我砍一刀试试。<笑>哎呀，真是，就砍你吧！加<笑>哇，变成了。超人之后，威力果然不凡。想必咱们的运气也会提升不少吧？来吧，星头搞头，让我看看。那、啊、怎么又是新奇石？<笑>不甘心的默默再一次踏上了寻找星头转头的旅途。哎，反正不管怎么说，自从咱们变成了光之巨人以后，这个运气也是非常的棒啊！我们在第二个遗迹。就发现了星图图纸的踪迹，那么接下来就可以正式收集召唤石巨人的珍稀材料了。话说，这个迷之方砖除了有附加属性的功能以外，还有什么作用呢？知道的小伙伴们，别忘了告诉默默呀！快速回家和大家混合吧。